გამარჯობათ ეს ვიდეო თარგმნილია actualize.org-დან და ამ ეპიზოდში მე ვისაუბრებ რატომ არის სწავლა იგივე დაკვირვება რამდენიმე ხნის წინ გამოუშვი ეპიზოდი რატომ უდრის სწავლება საქციელის ცვლილებას რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო და ბევრ თქვენთაგანს ძალიან მოეწონა და ძალიან პრაქტიკული იყო და ძალიან ბევრ თქვენთაგანს თვალები აუხილა მაგრამ როგორც აღონიშნა ეს იყო მხოლოდ ერთი მხრიდან დანახული იდეა ამ საკითხზე და მე მაქვს სხვა კუთხეები ამ საკითხთან დაკავშირებით რომლებიც შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანია მიზეზი რის გამოც ამ საკითხს სხვადასხვა კუთხიდან ვუდგებით არის ის რომ სწავლა არის ცხოვრების მიზანი და ცენტრი ყველაფერ იმისა რისი მიღწევაც გსურს ცხოვრებაში არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება კარიერული განვითარება კარგი ურთიერთობები კარგი სულიერი ცხოვრება თუ პერსონალური განვითარება თუ ცხოვრების ბოლომდე არ სწავლობ შორს ვერ წახვალ თუ გსურს კარგი რჩევა ის სწავლე როგორ უნდა ისწავლო და ამის მიღწევა თუ გსურს და თუ აპირებ ამის გაკეთებას ამ საკითხის სხვადასხვა კუთხიდან განხილვა დაგეხმარება იმიტომ რომ სწავლება რთული პროცესია ბევრ რაღაც სწავლა შეგიძლია თუნდაც აი ამ საკითხის ყველაზე კარგად მაშინ სწავლობ როდესაც ღრმად უკვირდები ხო სუე გარის მთელი გაკვეთილი ძალიან მარტივია თუმცა იმიტომ რომ ძალიან მარტივია ხშირად უბრალოდ გადავხედავთ ხოლმე ამ საკითხს და არ ვიყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ვერ ვიღებთ შედეგს ასე რომ რა არის დაკვირვება ეს მარტივია უბრალოდ რაღაცას უყურებ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სტატიკურად მოწადინებით კონცენტრაციით სულე გარის უბრალოდ დაკვირდი ობიექტს ეგოს გარეშე სულე გარის ამ ეპიზოდის მთავარი არსი არის ის რომ დაკვირვებას შეხედოთ როგორც ცნობიერების ამაღლებად თუ გნებავთ ამ საკითხს ასე შეხედეთ თუმცა მიჩენია სიტყვა დაკვირვების გამოყენება იმიტომ რომ როგორც კი სიტყვებს ცნობიერება ან აღქმადობა შემოვიტან ყველაფერი უფრო აბსტრაქტულად აღიქმება და ის ხდება უფრო მისტიკური, უფრო მეტაფიზიკური ცნობიერება, მაგრამ დაკვირვება ძალიან მარტივია, ეს არის პროცესი, როდესაც ტელესკოპში იყურები. ან მიკროსკოპში, ან როდესაც ცხოველებს უყურებს ზოოპარკში, როგორც ზოოლოგი დააკვირდებოდა ამ ცხოველებს. სერიოზულად, სულ ეგ არის. რა არ არის დაკვირვება? ფიქრი, კითხვა, ლექციის მოსმენა, ვიდეოს ყურება, ფაქტების დაზეპირება, რაღაცის კეთება, რაღაცის შეკეთება, მანიპულაცია, ოცნება, რაღაცების გააზრება, ვარჯიში ან თუნდაც საქციელების შეცვლა. ეს არ არის დაკვირვება. ეს სხვა რაღაცაა. და რეალურად მაგიტომაც ძალიან რთულია იმიტომ რომ რეალურად საზოგადოებამ და კულტურამ გვასწავლა აი ამ სხვა რაღაცების კეთება და არა რაღაც საკითხებზე დაკვირვება და ყველაზე რთული არის ის რომ როდესაც ცდილობ რაღაც საკითხს დაუკვირდე რაღაცნა შეისწავლო აი ამ სხვა რაღაცის აკეთებ და არა უკვირდები იმიტომ რომ გონება რაციონალურად განსაზღვრავს რომ თუ კი მე რაღაცას უკვირდები და ვფიქრობ ამაზე ეს ხომ დროის კარგვა ხოშემილია უბივარჯიშო ამ დროს რაღაცნაირად განვითარდე წიგნი წავიკითხო ან რამე და ზუსტად ეს უნდა აირიდოთ თავიდან თუ გსურთ რომ წარმატებით დააკვირდეთ რამეს ხო ნამდვილად იშვიათი ფენომენია მოდი ამას გკითხავ როდის დაჯექი ბოლოს და ერთ ობიექტს უყურე 5 საათი გაუჩერებლი ოდესმე ალბათ არასდროს 
კარგი გულახდილად რა ბოლოს ეს როდის გააკეთე ხო მხედავ ეს მომენტალურად გაჩვენებს რომ მე ხარაზეც საუბრობ ძალიან მარტივია მაგრამ არასოდეს გაგიკეთებია ამას არ აკეთებ ხშირად ხო ასეა ასე რომ ძალიან მარტივად არ გან საჯო რასაც ვამბობ აქ უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად რომ არ დაუშვა შეცდომა ისე ჟღერს თითქოს რაღაც ძალიან მარტივს ვამბობდე კარგი და ლეო უფრო რაღაც ბზნული მითხარი რაღაც უფრო უფრო რთული კარგი რა რაღაც უფრო ჭკუიდან შემშლელი თეორია მითხარი რაღაც უფრო აბსტრაქტული რომ თეორია პრაქტიკად ვაქციო მაგრამ თუ დაუკვირდები ეს საკითხიც ძალიან ღრმა რაღაც დოზით პრაქტიკა უნდა გაიარო ამ საკითხში რომ ამ საკითხის სიღრმეს მიხვდე იცი ეს საკითხი მე მახსენებს უფრო ყველა დროის ყველაზე წარმატებულ ადამიანებზე მაგალითად ლეონარდო და ვინჩი და თუ კი ამ ადამიანის შესახებ რაიმე შეგისწავლია მისი მიღწევები ან შემოქმედება მიხვდები რომ ლეონარდო ძალიან წარმატებული იმიტომ იყო რომ შეეძლო ძალიან ღრმად და ფართოდ ჩასულიყო საკითხებში ის სწავლობდა სამხედრო იარაღებს შეისწავლიდა ანატომიას ბიოლოგიას მხატრობას მას ეს ყოველფერი ერთდროულად შეეძლო ნამდვილი გიჟი იყო მან ეს როგორ შეძლო რეალურად ის პერსონალური განვითარების მამა არის როცა ვფიქრობ ლეონარდო და ვინჩიზე თუ რა ქონდა ისეთი ერთი რაღაც რამაც აქცია ასეთგენიოსად ჩემთვის საბოლო ჯამში ყოლაფერი დადის მის უნარზე რომ რაღაცას დააკვირდეს მისი ეს ნიშანი მის ნებისმიერ შემოქმედებაში ჩანს მის მთელ ცხოვრებას ასახავს თუ გსურს რომ მარტივად დავახასიათოთ თუ ვინ იყო ლეონარდო და ვინჩი შეგვიძლიობოთ თქვათ დაკვირვების ნამდვილი დოსტატი იმიტომ რომ ის თითოეულ დეტალს აკვირდებოდა იდეალურად ძალიან ძალიან ღრმად აი წარმომიდგენია როგორ აკვირდებოდა რაღაც მწერს მიკროსკოპში ნუ სიმართლე გითხრა არა მგონია მაგ დროს მიკროსკოპი ყოფილიყო მაგრამ რაღაც ლინზაში და სიმართლე გითხრა არა მგონია ამ ადამიანს ეს რაღაც მიზნის გამო გაიკეთებინა ჩემი აზით ამ ტიპს უბრალოდ აინტერესებდა თუ რა ჯანდაბას უყურებდა ყველანაირი განსჯის გარეშე ყველანაირი თავისი აზრის გამოთქმის გარეშე უბრალოდ იჯდა და აკვირდებოდა თუ ეს ნივთი რა იყო და უბრალოდ უბრალოდ უყურებდა და რაღაც ის ყურება ნეტა რამეს სულის საერთოდ და ნეტა რა ძალა გააჩნია იმ დაკვირვებას ბოლო წლის განმავლობაში მე ვაკვირდებოდი ჩემთავს თუ როგორ ვაკვირდები მე რაღაცებს და სიმართლე გითხრათ მიუხდი რომ დაკვირვება არის სუპერ ძალა რაღაც უბრალოდ საინტერესო ხდება როდესაც ცნობიერება და აღქმადობა უბრალოდ ზის მშვიდად და თავის თავს აკვირდება ან საკუთარი თავის რაღაც ნაწილს და ხდები რომ მას აქვს საკუთარი ინტელექტი კრეატიულობა თანაც ძალიან ღრმა კრეატიულობა რომელიც უბრალოდ ცხვება ცნობიერებაში თანაც ისე რომ მას არ ჭირდება არანაირი ვარჯიში არავითარი ასე თქვა უფრო მეტი ფიქრი უბრალოდ დაკვირვებით შეისწავლო საკითხი უბრალოდ სპონტანურად შეისწავლი ასე უბრალოდ ასე მუშაობს ადამიანის გონება ასე რომ ჩემი აზრით ეს რეალობის საკმაოდ ღრმა ანალიზია და იმაზე ღრმად ჩადის ვიდრე ადამიანი ან მისი ტვინი უბრალოდ ა პირადად ჩემი აზრით რეალურად მთლიანი ინტელექტი სწორედ ამაზეა დამყარებული უბრალოდ ფაქტია რომ ეს უზარმაზარი რესურსი გააჩნია ადამიანის გონებას და სამწუხაროდ მცირე აღიარება აქვს დასავლეთში არა და რეალურად სწორედ ამის გამო გვაქვს ჩვენ 
ინტელექტუალური განჯი სუნარი, კრეატიულად ფიქრი სუნარი, რაციონალურობა, ლოგიკა და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში არის ამ ყველაფრის ზედაპირული გამოვლინება, რომელსაც ეწოდება დაკვირვება, რომელიც შიგნიდან ამყარებს კავშირებს და ეს არის უბრალო დაკვირვება. მაგრამ საკმაოდ რთული ადამიანი დააჯერო ამაში. აი ლეო, აი მაგალითად, თუ ვუყურებ ფოთოლს დაახლოებით 5 წუთი. უბრალოდ ყველაფერს მიუხდი, ხო ესეა? და პასუხი რა თქმა უნდა არის არა. მაგრამ თუ გსურს რომ ამ ყველაფერს სიღნეს მიუხდე, მაშინ უნდა უყურო ძალიან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ძალიან შვიდად ყველანაირი მოთხოვნების გარეშე ამ პროცესთან. შენ არ უნდა დაჯდე იმ ლოგიკით რომ ეს ფოთოლი როგორ გამხდის მე უფრო მდიდარს რას მომცემს ეს ფოთოლი. ეს როგორ მზდის მე? კარგი რა? როგორც კი მაგას აკეთებ, ეგო უბრალოდ ხელს გიშლის აი ამ პირველადი იცი უბრალოდ არ ვიცი ცნობება ირჩევს ამ სხვაობებს თუ ვაფშე ირჩევს მაგრამ თუ რაღაც სხვა უფრო რთულ პროცესებთან გვაქვს აქვე მაგრამ უბრალოდ საოცარია როგორ ხდება ეს როცა უბრალოდ რაღაცას უყურებ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რა თქმა უნდა ღრმად ჩაიხედები ამ საკითხში როცა უყურებ ახალი კითხვები გაგიჯდება თავის თავად ახალ სიღმეებში ჩახვალ და შეიძლება იჯდე და ერთი საათი უყურო ამ ფოთოლს სანამ იმ მომენტამდე არ მიხვარ როდესაც გონებაში რაღაც გაგიელვებს დაიცადე ამ ფოთოლს გამოიყადებ ჩემის შემდეგი ბიზნესის ლოგოდ ან შეიძლება ბიოლოგიის კვლევა ამ ფოთოლზე ჩავატარო ან და არა მე ამ ფოთოლს დავხატავ და ჩემი მუსიკალური ალბომისთვის გამოიყენებ და თანაც ეს ნაკეცები ამ ფოთოლზე მახსენებს აა ნეირონებს ტვინში და თანაც გალაქტიკის სტრუქტურას მახსენებს ან ატომების სტრუქტურას არ აქვს მნიშვნელობა შენი ტვინი უბრალოდ საოცარ პარალელებს გაავლებს და გარდა იმისა რომ შენ ამ პარალელებს გააავლებ რომელიც კრეატივის ნაწილია იმ დღიდან შენ ფოთოლს სხვანაირად დაინახავ და მას შემდეგ რაც ამ პრაქტიკით დიდი ხნის განმავლობაში დაკავდები შენ რეალობის აღქმას დაიწყებ აბსოლუტურად სხვანაირად ჩვენ იმდენად ლოგიკაზე ორიენტირებული ქმნილებები ვართ როგორც სახეობა რომ ჩვენ ყველაფერს ძალიან შეზღუდულად ვუყურებთ რადგან ამ ყველაფრის აღქმაში ჩართული არის გრძნობები, ლტოლვები, ჩვენი ღირებულებები და საერთოდაც ერთადერთი რის გამოც ამ ნივთს დაუწყე საერთოდ ყურება არის ის რომ სადღაც შენი გონების კუნჭულში შენმა ქვეცნობიერმა ჩათვალა რომ ამ ნივთისგან რაიმე სარგებელს მიიღებდა ისე შენ მას არ შეხედავდი შენ ცხოვრების 80% ვერ წამჩნე მათზე ორჯერ არ ფიქრობ ხო და როდესაც რაღაც ობიექტს დაუწყებ ყურებას რაღაც გრძელი პერიოდის განმავლობაში ეს ყველაფერი ამსხვევს ამ კონცეპტებს ან აბსტრაქტებს ამ შაბლონებს და შემდეგ რეალობას უკვე აბსოლუტურად სხვანაირად ხედავ ამ ფოთოლისთვის და ბევრ ადამიანს ეს გრძნობა არასოდეს არ გამოუცდია და დაკვირვება რის გამოც არის საკმაოდ საინტერესო პროცესი და საკმაოდ მძლავრი არის ის რომ შენი ბევრი აზრი და ქმედება არის ძალიან ეგოცენტრული და რა თქმა უნდა იმას აკეთებ მხოლოდ რისი კეთებაც გსურს მიზნებზე შრომა შიშების თავიდან არიდება აღიქვამ საფრთხეებს გარემოდან ამას უბრალოდ მუდმივად აკეთებ ამას აკეთებ სოციალურად, ამას აკეთებ ბიზნესში, ამას აკეთებ შენს ურთიერთობებში და თუ კი უბრალოდ რაღაცას უყურებ და თან თუ ამას აკეთებს სწორად, შენ ამ ყველაფრისგან უბრალოდ თავისუფლდები და დაკვირვება არის რეალურად საშუალება რომ გაერთიანო ლოგიკა, ენა და ჩვენი პირუტყული აზრონება. ძალიან ბევრმა მეცნიერმა დაუშვა დიდი შეცდომა, რომლებიც თვლიდნენ რომ რეალობის აღქმის ერთადერთი საშუალება არის გრძნობები, ლოგიკა, ენა. 
ეს ასე არ არის. უბრალოდ მათ ვერ გააცნობიერეს რომ არსებობს პრემორდიალური ცნობიერება. რომელიც გაცილებით უფრო ღრმად არის ვიდრე ლოგიკა, ენა, ან ეს პირუტყული გონება და ეს უფრო დიდ ხედვას გაძლევს რეალობაზე. და გამონაკლის რა თქმა უნდა წარმოადგენდა ლეონარდო და ვინჩი. სწორედაც ამიტომ და ზოგადად მეცნიერება იმიტომ გამოიყენება ამ საუკუნეში განსაკუთრებით კარგად და ძალიან ბევრი სკეპტიკურად უყურებს მეცნიერებას თითქოს უფრო ზედაპირული იყოს ვიდრე რელიგია იმიტომ რომ მეცნიერება ცენტრში მოაქცია იმპერიზმი და იმპერიზმი რეალურად არის აკურატული ახმა უხეში გრძნობების ასე თქვად სისტემის რომლისგანაც რეალობა შედგება და ამ მხრივ მიმყავს საუბარი რომ ემპირიზმი უნდა განიხილო საერთოდ სხვა სიღნის დონეზე და მეცნიერება რაღაც სწორეს ამბობს იმიტომ რომ დამყარებულია იმპერიზმზე სხვადასხვა მოდულებზე დამყარებული სხვადასხვა სიმულაციებზე ენებზე ლოგიკაზე და ეს საკმაოდ უხეში შეცდომა თუ გსურს რომ ძალიან კარგი მეცნიერი გამოხვიდე მაშინ უბრალოდ ვალდებული ხარ კარგად ისწავლო როგორ გადაკვეთო ეს ყველაფერი ერთმანეთში დაკვირვებით და რა თქმა უნდა არსებობს რაღაც მეცნიერები უფრო მარტივი მეორეზე მაგალითად ანთროპოლოგიაში თუ შევადარებდით მაგალითად კვანტურ ფიზიკას იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია რაღაცებს დააკვირდე კვანტურ ფიზიკაში მაგრამ რა ცოდნაც გვაქვს ეს ყველაფერი მაინც საბოლოო დამყარებულია ამ დაკვირვების უნარზე საბოლოო ჯამში მეცნიერების საფუძველი მაინც არის იმპერიზმი და ეს უნდა დააფუძნო მერე შენ სპირა ცხოვრებაზე და მერე ნახავ გასაოცარ შედეგებს დაკვირვება არის საკმაოდ იშვიათი ჩვენ საზოგადოებაში და გეტუ ეხავე რატომ და აქვს ამას საკმაოდ ბევრი მიზეზი პირველ რიგში იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ ალოგიკური იმიტომ რომ თავიდან როდესაც იწყებ რაღაცაზე დაკვირვებას შენ აზრზე არ ხარ ასაკეთებ ეგ უნარი არ გაქვს და თუ შენ თავს არ დააძალებ შეწყვიტავ ამის კეთებას და უბრალოდ შეჩერდები იმიტომ რომ დაკვირვება ჩქარ შედეგს არ იძლევა მაგრამ მანიპულაციას ეს შეუძლია რატომ იყენებს ხალხი მანიპულაციას ძალიან ხშირად იმიტომ რომ ის მომენტალურად სწრაფად გაძლევს შედეგს აი მაგალითად თუ გეტყვი რომ დაჯექი და 5 საათი უყური ამ ფოთოლს შენ მეტყვი რომ რა უნდა გავაკეთო ეს რას მომცემს მე ეს და პასუხი არის რომ არ ვიცი რას მოგცემს არ შენიცი რას მოგცემს და მეტი შეიძლება არც არაფერი მოგცეს მაგრამ შეიძლება თუ კი 100 საათი დააკვირდები რაღაც საოცრება მოხდება მაგრამ და მხოლოდ ჩათვლი რომ უბრალოდ დროს კარგავ და ყველა რა თქმა უნდა ასე ფიქრობს და რა თქმა უნდა ეს საკმაოდ არალოგიკურია მაგრამ ცდილობთ რომ ყველაფრის მანიპულაციით დაუკავდეთ იმიტომ რომ ასე გვასწავლა საზოგადოებამ რომ ეს არის სწორი მიდგომა რეალობის აღსაქმელად მუდმივი მანიპულაცია მე რას მივიღებ აქედან აქედან რას მიიღებ შენ მიოჯახე კიდევ ერთი მიზეზი რის გამოც არის დაკვირვება ძალიან იშვიათი იმიტომ რომ ძალიან მარტივია და ხშირად იპოვი რომ რაც უფრო მარტივია საქმე და უფრო აშკარა ძანცოტ ადამიანი აკეთებს გარდა ამისა იმიტომ არის იშვიათი რომ მოითხოს დიდ კონცენტრაციას მოთმენის უნარს და ასევე მოწყენილობის დაძლევას და ეს განსაზღვრავს მთლიანი მოსახლეობის 99.9% მთელ 99% პროცენტს იმიტომ რომ თუ რაღაც საქმე დღესდღეობით მოითხოს კონცენტრაციას მოთმენის უნარს და მოწყენილობის წინააღმდეგ წასვლას ამ რაღაცას არავინ გააკეთებს და კიდევ ერთი მიზეზი რის გამოც არის იშვიათი არის ის რომ კულტურა ღირებულებას ანიჭებს ფიქს ცოდნას და ქმედებას და არა კონცენტრაციას რაღაც დეტალზე ამას გარდა საზოგადოება ფულს უხდის ადამიანებს 
ცოდნაში ექსპერტებს ადამიანი ვინც კარგად ფიქრობს და ვინც კარგად გადაწყვეტილებებს იღებს და არა მათ ვინც რაღაც საკითხებს კარგად უკვირდება ეს არის ჩემთვის სიცხვილი რაც საბოლო ჯამში აისახება ჩვენს საგანმანათლებლო სისტემაზე რახან განათლებას შევეხე ფაქტია რომ სკოლაში არავინ გასწავლის როგორ უნდა დააკვირდე რაღაც საკითხებს სკოლა არის იმაზე თუ როგორ უნდა დაძლიო გამოცდები როგორ უნდა მიიღო ქულები როგორ უნდა მოამზადო გაკვეთილები როგორ უნდა წაიკითხო წიგნები პროექტები როგორ უნდა დაამზადო ფიქრში რაღაც მცირე ქმედებებზე და სუე გამთელი სკოლა მაგრამ არავის უსწავლებია შენთვის როგორ უნდა დააკვირდე საკითხებს რომლისთვისაც არსებობს actualize.org ეს მარტივია რაღაც ობიექტს უბრალოდ უყურებ ეს მარტივია უბრალოდ უყურებ სხვა რაღაცებზე არ ახდენ კონცენტრაციას უბრალოდ უნდა იყოს შეპყრობილი გაიგო ამ ნივთის სუბსტანცია ან უბრალოდ რა არის ამ ნივთის რეალობა აბსოლუტური ჭეშმარიტება რა არის ამ ნივთის ყველანაირი განშის გარეშე ან რაიმე წარმოსახვითი იდეის გარეშე თუ რა უნდა იყოს ეს ნივთი ან ასევე თავიდან უნდა მოიშო რომ ყველანაირი მანიპულაცია და შენი ფიქრები რამდენადაც შეგიძლია რომ ეს გააკეთო იყავი ძალიან სტატიკური ამას გარდა უნდა მოადუნ შენი გონება შენი სხეული და ამას გარდა უნდა იყო ძალიან ფხიზელი არ უნდა ჩაგეძინოს და სულ ეგარის მთლიანი პროცესი და ამაზე უბრალოდ პრაქტიკა უნდა გაიარო ყოველ დღე ყოველ დღე ყოველ დღე და შეიძლება რომ იმდენად კარგი გახდე ამ საქმეში რომ უბრალოდ დამკვირვებელი უფრო გახდე ვიდრე სხვა დანარჩენი რომელსაც ეხლა აკეთებ ყოველ დღე შეგიძლია შექმნა ყოველ დღე 1 საათი დაკვირვების რუტინა თუმცა არ ამგონია საჭიროა იყოს მაგრამ შეგიძლია ამის გაკეთება მაგრამ მედიტაცია ხო სწორედ ამაზეა როდესაც ვსაუბრობთ მედიტაციაზე ეს მთლიანი სიტყვა ეს მთლიანი შინაარსი ნამდვილად უკავშირდება სულიერებას გასხივოსნებასთან შეიძლება გამოიყენო რელაქსაციისთვის ან რაღაცის მისაღწევად მაგრამ საბოლოო ჯამში მედიტაცია არის უბრალოდ დაკვირვება თავიდან ბოლომდე და ეს ძალიან გვეხმარება კარგად გავიაზოთ რა არის დაკვირვება თუ კი რაიმე შრომა გაუქვს ჩადებული მედიტაციის რომელიმე ტექნიკაში და ეს პროცესი არის უკვე მექანიკური შენთვის მაგრამ ხშირად კონცენტრირებით ტექნიკაზე უფრო მეტად ვიდრე უბრალოდ დაკვირვებაზე და ეს ტექნიკა ხდება უბრალოდ ის რაც ხელს გიშლის თუ ეხლა მედიტირებ აუცილებლად შეინარჩუნე მაგრამ ამას გარდა გირჩევდი რომ არ გააკეთო ეს მედიტაცია მექანიკურად და თუ კი შემდეგ ვირას დაკავდები მედიტაციით შეეცადე რომ ამ სხვა რა კურსით შეხედო ამას და მინდა რომ მედიტაცია შეხედო სხვა რა კურსით და რა ტრადიციულ მედიტაციის მხრივ არამედ შეხედო როგორც დაკვირვება შეგიძლია აიღო კალამი ან თუნდაც ფოთოლი და დააკვირდე ეს კარგი პრაქტიკა გირჩევთ გამოიყენოთ mindfulness meditatsia ან vipassana-ს მეთოდი რომელიც არის შექმნილი სწორედ ამ მიზნისთვის თუ უბრალოდ დამწყები ხარ მაშინ გირჩევდი რომ ჩემი ვიდეო ნახო meditatsiaზე ან vipassana meditatsiis ტექნიკი დაკავდე რომლებიც საბოლოო ჯამში თვალებს აგიხებენ ძალიან ბევრ საკითხზე მაგრამ თუ კი შენ უბრალოდ უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ამ ტექნიკებით ხარ დაკავებული მაშინ გირჩევ რომ ახალი ტექნიკაცა და უბრალოდ აიღე კალამიან ჩემი საყვარელი ფოთოლი და დააკვირდი ამ ობიექტს და ნახავ რას გააკეთებს ეს ჩემი გამოცდილებით როდესაც შემს თავზე მუშაობ რაც უფრო სხვადასხვა კუთხიდან შევისწავლის საკითხს მით უფრო ღრმად ჩავდი ვარ თუმცა ამას აქვს ერთი მინუსი როდესაც სხვადასხვა ექსპერიმენტებს ჩავდი ვარ რაღაც დაკვირვება მედიტაცია საკუთარ თავზე მუშაობა ეს ტექნიკები ერთმანეთში გერევა და რაც შესაძლოა ძალიან არაკომფორტული იყოს მაგრამ 
Garda Minusisa, Amas Garda, Shen did up yet as of us irebrum, Erza daima vesak, it's Hades Hock Ut Hebidan, Ut Gebito pro, Hermad Chadihara yam, Simtsipesh. The Amas Garda Kircho did from Amas Garda I hot, Erti Technica, Romels, Triandros da Harjo Shades Lebam, Teli to him, Teli Tseli, Arguzi, Ramding Hans Chideba. The Chahol all the did Sigrmeze, Magram. Am episode is Shina or Sierra is meditati, Aksaubro, Medak or Rubaze. Magram two waras was Dak Albuhal meditati, Brod Shehedi am Protest Rogols Dak Uruba. Dagircho dirum garg oli, Practica gats iam sakit hebze, Da amis mere mintarum, Shiam Shniorum, Rahats as a Dak Urubis, Dros, Uprod Rahats Jatos no richte, Barats Saidum Lodzala am Protest Amazgarda Girchoti Chemi Episodis Nahuas Sadats Meganui Hilo Zalian Nishnolo one sack it a Romel sheets me ushwalut sau brob Rom Rote Sats Ubralot Snobierebas Mi Martau Shens problem as a problem the Ubralot Twitong Guardeba Zalian Tula Dasajerebelia Magram Rodesat shen snobi rebas gazardi amasubrod shen tuton mukdebi. Tam tavari sag itri rasatsunda tauk virde shen shore bashiaris ubralod sheni taui. Kwanairi naga virasat saketeb, kwanairi sheni binzuri, saidum lobi sheni, emotsiobi sheni object ebi non libesat shedao. Da Zalian did recommendations gouts eudirum, dak uruba, dait os jeru blood new tebit, as are his Zalian Zalieri practica. Imit omrum, rotesats conebas ak urdebi, aris Zalian tuli, ratsu pro complex suria object, upur tula duk urdebi records quantum mechanicas. Dauk urdit as a bunebas, dauk urdit swadamianeps. Magram, it's a Fully as Wadam is the Udemit of Shirat Kiaruk with the Bibrod Ganshi, critic it, Shiam Kopta Matank Amat Sitzrep, Matse Manipulatia Sitzrep, the Ubrod Mat Gamok Eneba Sitzrep, Kark Oli Miznit, S. Araris Ubrado Dog Uruba Amit Omat Swadam Yenebse, Mines Tulia, Amit Om Girchevit, New Tebit Daitzot. Da Zustad am Mizazis gam wartfully Adamianebs dark with the Da Gansak Utrebit Tulia, Im Adamianebs the dark Ureberum Lebits Arian Sheni, Schorebis the old Rulit Schorebis Gamu Opelinazili, Sheni Shep Warebuli, Deda Mama, Sheni Tanam Shomlebi, Anubrot Hahit Elevizorshi. Well, an airy Ganshis Gareshe, the damage rest Zalian Tulia. Kansak utrebit machine no desat sam aro sheseti kijuri politika. Da ukudi sazo gado bas huela na eri kans chizgare sherat zalian rtulia. Da ukudi ideologiebs. Da ukudi rtsmene bi sistemas igiwe paradigmas. Da ukudi borote bas huela na eri kans chizgare she. Hom exak maud gaki chirde ba. Am teknik izgamo kene ba. The other side is the same. 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 The other side is the Magram main chase leba paradox sulad mogechwenos. Magram araushos. Magram mem gonyarum am sak it hebis. Swadas hok utridan gan hilwa. Aris sashwa lebarum am orma idiam. Ertmaneti gads lios. I magalitat. Magram video dance aula udris sak cielis trileba. I am sak it his chest aris menetrin shades leba isetiga got levi vis aulot. That's Aradar with Salutronims Aragamos de Lepidan. Magram Igue Diatos am video sheets. Rotesat Sragats nudes Ukureb Didi Nis Ganolova Shishani, 
chveva am nivtis akhmas sheitsleba imitov rom ragan shen shetsli shen zakhmas am saganze magram mokalevadian perspektiva shi es ar mokhteba magram problema ar aris jer ganikhiles tsavla rogorts saktsieli tsleba mer ganikhiles tsavleba rogorts dakuirweba da shemdeg ubrolt shiadare es ori midgoma თუ ნამდვილად გსურს გასაოცარი ადამიანი იყო შეისწავლე და განივითარე ეს უნარი თუნდაც იმიტომ რომ ბრძენი ადამიანები წმინდანები იოგები გენიოსები ანტიკური ხანის ადამიანები ისინი უბრალოდ ოსტატები იყვნენ დაკვირვების როგორც ლეონარდო და ვინჩი და იც შენი დაკვირვების უნარის მთავარი ტესტი რა არის შეგიძლია თუ არა დაინახო სიცა ეს არის საგამოცდო კითხვა სიცარიელი არის ზუსტად აქ შენ მასში ხარ მაგრამ ვერ ხედავ იმიტომ რომ შენი დაკურების უნარი არის საკმაოდ სუსტი მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ აქ არის მაინც ვერ აღიქვა და ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა რომ დავუბრუნდე ჩვენს ლეონარდო და ვინჩის რადგან ლეონარდო და ვინჩი იყო დაკვირვების დიდოსტატი და მოდი ეს შევამოწმოთ იყო ლეონარდო და ვინჩი იმდენად ოსტატი რომ ეს რთული გამოცდა ჩაებარებინა და მოდი მისი პასუხი მოვისპინოთ ის წერს შემდეგს ყველა ის საოცარი რამ რაც არის ჩვენ გარშემო არაფრის არსებობა ყველაზე დიდი საოცრებაა მისი საჭიროება ბინადრობს წარსულსა და მომავალს შორის და ფლობს აწმყოს სიცარიელის არაფერს მას არ აქვს ცენტრი და მისი საზღვრები არის სიცარიელე ამ სიცარიელეს აქვს ნაწილი რომელიც ტოლია მთლიანის და მთლიანის ნაწილის რომელიც აქრობს მის განუყოფლობას და ის არის იგივე ოდენობის მიუხედავად იმისა ჩვენ გაუყოფთ მას თუ გავამრავლებთ ყველაფერი არ არის დაკეცილი ყველაფერში ყველაფერი მოდის ყველაფრიდან და ყველაფერი არის შექმნილი ყველაფრიდან და ყველაფერი კვლავ უბრუნდება ყველაფერს ეს იყო ამ უნარიდი ზენ ოსტატი დავინჩიდან როგორც ხედავთ მან დაკვირვების უნარი აიყვანა ყველაზე მაღალ დონეზე და გულით გისულებდი რომ შენს ამ დონეს მიაღწიო სულ ეს იყო ამ ვიდეოში მე მოურჩი არ და გავიცდეთ რომ სხვა ვიდეოებიც ნახოთ ეხლა მალე გამოვა ჩემი მთლიანი კურსი ცხოვრების არსზე და ამას გარდა დაიდება წიგნების სია ამჯერად სულ ეს იყო და მომავალ შეხვედრამდე